。唐伯年出身市井，为人十分谨慎，仅凭一份昆京寄来的信函，就让他率五万兵马回京。我料定他不会轻易动身，而会再三去心确认。若想打消他这份疑虑，那便需要一个国公身边的亲信，亲口告诉他，一切都是真的。而那个人就是你，于公子，请。云公子，唐将军，失敬失敬，里边请，请。云公子，一晃也是两年多没见了，公子是愈发的清健挺拔呀。<笑>唐将军的精神还是这么好，义父说有您在，能保证南靖百年的太平。<笑>老了，老了，不中用了，请，请。请我这个小地方啊，离昆京至少。三百里，公子亲自前来，早知道，派人去接一下才好。这是义父的意思。临走时还特意叮嘱我，不要让任何人察觉。哈，我也是，刚刚接到国公的信，信中说让我率军回京。这，昆京城，有什么异动吗？我来，正是为了此事。有些话，义父不方便在信中多说，这才派我日夜兼程赶来，向您当面陈情。国公有什么吩咐啊？国公说，咱们筹划多年的事情，可以办了。所以，这次将军携大军入京之时，要悄悄的办，出其不意。按照国公的吩咐，将军先率五万人，剩余十万人做后续接应。兵分三路，行三面，包围之时。将军，再往前三十里，就是锦州境内。您看是继续行军，还是？给蓉儿送信的信使至今未归，昆京城里到底是什么情况？我心中没底啊。可国公在信中不是说，一切都已妥当。再等等看吧。去，去。前日里，父亲托人送来的密信，说国公齐振命他率五万定远军开拔北上，但父亲生怕出了什么岔子，这才特意向蓉儿打听。哦，你可知道，驻边大将私自率军进京，这意味着什么吗？你心里清楚就好。皇上，蓉儿自知这是诛九族的大罪，父亲虽然犯了糊涂，可我这做女儿的却不能跟人一起糊涂。这封信该怎么回？还请皇上，皇上明示。哎呀。
，多聪明的女子啊！只可惜生错了人家。唐伯年的一举一动，我了如指掌。倒是你，这般的通情达理，却牵连进这桩谋反案，可惜。皇上，皇上，臣妾早就想清楚了。我已经嫁离了唐家，我便不再是唐家的人了。如今皇上的安危，便是臣妾的安危；皇上的敌人，便是臣妾的敌人。臣妾，请，还请皇上看在臣妾这一片赤诚忠心上，饶了臣妾。臣妾不想死哭什么？你父亲的定远军是朝廷的精锐之士，若能兵不血刃的收下，顺带剪掉秦镇的一只翅膀，那本王该重重的赏你。皇上的意思是？你说呢？安排妥当，让他安心进城。绝不相及，蓉儿，你今日所为，我心里明白，你自有安排。谢皇上。十九，良辰吉时，行大婚之仪，加封昭元王后，传谕太渊爹爹，你别怪蓉儿，你一世英名却跟错了主子，所以无论他是成是败，都终将躲不过一死。而女儿只是要体面的活着。
为何这几日，公子没有去找扶摇姑娘啊？你什么时候变得那么爱多管闲事啊？我又为何天天要去找他？难道公子还在和扶摇姑娘赌气？赌气？我是那样随意耍性子的人吗？原先。公子一直都是运筹帷幄，所有事情都尽在掌控，也未曾见过公子像现在这般样子。但是，自从扶摇姑娘出现了，公子倒有了几分人气儿。你是说我以前不像人啊？不敢。这丫头脾气可真够倔的。那天被他一通教训，心里还真的有些不舒服。你说，我是那种爱操控人心、利用他人信任的人吗？那是公子高明，可我偏不愿利用他，所以公子才费尽心思的要让唐芷荣来做这个王后。其实公子心里还是很心疼扶摇姑娘的，您是怕她卷入这太原的变故？我最近是对你太仁慈了吧？怎么话那么多？小的这就去内廷令法。义父，传言属实，唐伯年的确是亲率五万定远军赶往昆境。他这次可是自备粮草，连夜行军，还专门避开城镇官道，走的是山路。唐伯年，这是要造反了！我已经暗中联络我们安插在定远军中的钉子，可是，说，全无音讯，恐怕早就给拔了。看来他是处心积虑已久啊！我派人暗中寻他，至今都未曾寻见他的踪迹。难道这是有隐情？隐情？隐情就是他借着他女儿与轩辕民暗通信息许久，早就将我出卖了。怪不得后宫那么多人，他独独宠幸唐芷荣一人。昨日更是毫无缘由的将他封了后，只怕他的五万定远军已经投了轩辕民了。这怎么办？没了这五万大军，义父的大计岂不是要？云恨，箭在弦上，不得不发了。为父，只有靠你了。义父放心。等等。你容我再好好想想，你先下去吧。是
，王上，有什么事说吧。这，王上，不如臣妾先告退。无妨，只说便是。蓉儿又不是外人。是。定远将军唐伯年率五万大军私自进京。此事我早就知道了，可人马走在半道上，突然凭空消失了。哦。只是，臣妾只是替王上担忧。我确实担忧，这好好的人马，怎么就这么不见了呢？莫非是国公他？齐镇也已派了大批人手，正在寻找，只是人马全无踪迹。唐伯年现在人在哪儿？已经关起来了，派去的都是极为可靠的高手，没有留下任何蛛丝马迹。齐镇的人绝对不会找到唐将军。好生看着。是。你知道为什么把唐伯年关起来吗？有罪不假，但罪不至死。可如果让齐振找到了他，你的命也保不了了，明白吗？蓉儿明白。怎么回事啊？啊，你怎么才来啊？这是哪儿啊？你赶快让国公来救我呀！十五年不见，唐将军，别来无恙啊！你是谁啊？世子府上，早就早就被你们斩草除根了，是吧？所幸天道昭昭，我还得感谢唐将军当年的疏漏，让我捡回了一条命。云公子，这是怎么回事啊？云公子，忘了告诉你，他也姓轩辕，文义世子的两个儿子，都站在你面前了。唐将军，你还有什么话要说吗？天道轮回呀、啊！看来我此番回京，是中了你们的计了。也好，两位公子是要索命啊，还是寻仇？我要知道真相。真相。文义世子当年谋反之罪，确实是被人陷害设计的，是齐镇所为。说。当年，文艺世子接连平叛乱
，剿匪患，文治武功，谁也比不上。按说，这是太原天大的福分呐、啊。可是，仁宗他老了。他对这个大儿子不亲了，他惦记的是成天在他面前的小儿子呀。是先王宣远任，正是。文艺世子越厉害，神宗就越是疑心。齐振当年还只是个校尉武官。选择站在了轩辕任这边，替他出谋划策。只要一有机会，他就会在神宗面前说文艺世子的不是。后来，他还帮轩辕任伪造世子谋反的证据，什么养兵逼宫、陷害手足、私藏碎银。还有，给先帝下药，这些统统都是假的。这都是国公和先王一手策划的。齐振当年和世子是八拜之交，为何要害他？国公是个练拳之人，轩辕任耳根子又软，他又没什么大的本事，跟着他，自然容易得多。何况，两位公子听说过龙鳞甲吧？难道他不是害了世子之后，才将龙鳞甲据为己有的？恰恰相反，他们就是为了得到龙鳞甲，才要置世子于死地呀、啊？为什么？龙鳞甲是神物，当然，人人都要得到的。不，这不是原因。大公子，不要再逼问了，该说的我都说了。是为了他的女儿齐韵吧？所有的罪孽，都让我们来扛吧。你们小辈儿的，是无辜的。是。可那夜惨死的七十八条人命，他们又有什么罪？有罪的是我，是我。杀人偿命，血债血还。那夜。无缘无故死了几十号人，这份罪孽，我就是几辈子也洗刷不清啊！但今日能见到二位公子，知道你们还活着，我这心里反倒是松了一口气。以前我怕死，怕到了阴曹地府，我连鬼都做不成。可是今天把这些话说了。就是期盼阎王老爷能把我的罪孽减轻一分。从你答应为齐真做走狗那天开始，你就该知道，你已经罪无可赦。咎由自取，罪臣唐伯年，愿以死谢罪。杀你，葬了我的手，留个全尸吧。
子，保重。我们来太原也有百天了吧？算下来四个月了。盛夏入秋，寒冬将至，不出十日，眼前这片翠湖就会变成冰湖。定下的日子也要到了。太原无极之渊呢，在这儿的事儿，你该做个了解。公子，你打算动手了？你说，我在这做的，究竟为了什么？我算了，早就明白该问与不该问的道理，知不知道又有什么分别？皇上，侯爷到了。皇上，侯爷请坐。是。定远将军唐伯年，侯爷认为如何？唐将军多年剿匪有功，自然是王庭的古功之臣。哦。哎，前些日子你不是说？你的戍军八位，兵员吃紧吗？现在边疆稳定，一无战乱，二无匪患。要不，我从定远军拨出五万人给你，你先帮唐伯年管着。这，这会不会引得朝中不满？我怕有人会弹劾老臣贪权图利，暗藏私心呐。找我要人的是你，现在瞻前顾后、妄图清明的也是你。不要算了，总归都是太渊的兵、啊。放哪都一样。嗯，但凭王上吩咐。侯爷，夜里天寒，侯爷上了年纪了，体不受寒。曹成，快去拿条绒毯来。这是，王上。万万不可！侯爷，快快请起。眼下这王宫，并不太平，我身旁布满了各种眼线。有些话是对他们说的，而有些弹劾猜忌，可能需要您老帮上一把了。老臣，愚钝。太渊，恐怕要出大变故了。国公客气了。我本是个和太渊正事无关的闲散之人，生平唯独愿唱两口小曲儿，交上三五个朋友，哪知道造化弄人，偏偏把我扔在这个长了刺儿的太原王位上。我又哪里有这种能耐？王上有任何吩咐，臣都愿肝脑涂地，在所不辞。那天有权臣虎视眈眈，后宫又有外戚明争暗斗。本王置身其中，也是心里疲惫。万一朝中哪天有人容不下我，干戈一起，倒是遭殃的。可是太渊的万千百姓啊，谁敢？我都想好了，与其等着叛臣谋反，不如我主动退位。兴许方能保到一方安定。朝中虽有权臣翻云覆雨、结党营私
。但远远未至大厦将倾之时啊，那即便是有谁要反了，老臣我手下戍军八位十万兵马，连带一家老小四十三口，我就是拼死到最后一人，我也要誓死护着轩辕王脉。侯爷，您请坐。就当是为了太渊，您也当心，保重自己的身子。谢皇上。刚才我说要拨给你五万定远军，你犹豫了，为什么？你是担心齐镇的猜忌，还是害怕朝野清流的非议啊？皇上对臣这般的信任，是臣的福气啊。只是老臣的手上已经有戍军八位十万兵马，我太渊在边的大军也不过是四十五万。如果王上再分给我五万兵马的担子，养兵是小，治军是大，牵连到的利害关系盘根错杂。再者，朝中的异姓王爷有功之臣不在少数啊。我怕此时王上分离军权，怕是时机未到。什么时间？你以为我是想削弱齐镇的兵权，好稳定眼前虚设的王位？我只不过是心疼唐伯年辛辛苦苦练出来的精兵，左手打右手，疼的都是自己。那王上为何刚才会说要出变故了？齐镇的心思，我不说你也明白。他也年过五十了，怕是等不及了。我断定，他要强行逼宫，抢夺王位。天权皇城政务机要繁杂，大皇子又领兵在外，如今千里至此，下官真是诚惶诚恐啊！别跟我扯那些没用的。天亮之前，我还要赶回去，长话短说。你是想要太渊王位，没错吧？对，太渊的王位。你夺太渊王位，我会助你。但是将来，我争天权太子之位时，你和你的太渊必须彻头彻尾都是我的人。大皇子，请你放心，到时，齐某定鼎力相助。只要你忠心耿耿地跟随着我，将来整个太渊都是你。非但如此，我还会想办法向父皇禀报，让你这个王做得名正言顺。如此，真是多谢大皇子了。只是，此事若是让无极太子得知，呃，以他的性格，会不会？你说的是谁？啊，下官多言了。有天权皇城坐镇，任凭谁也没有那么大的胆子，敢擅自起兵。即便是有谁夺了太渊，那太渊的王位，齐镇他也做不得呀。天权皇城。天权皇城又如何？皇城的皇帝，皇城的太子，也都是凡人，既不能长生，亦不能不老。既然是人，就有私心，就有弱点。侯爷又怎能断定，皇城的定夺一定中肯呢？王上，您怎么能说出这么大逆不道的话呢？天权皇城统御五州，君父皇上是真正的治世天子啊！无极太子那更是百年难遇的玲珑奇才啊，有皇城在上，掣肘五州各国。在咱们太渊，任凭谁是多厉害的角色，只要他并非轩辕王族的血脉，没有御水安邦之术，那断然不能称王呢。若是天权皇城认可了夺权之力呢？那所谓血脉
，所谓遇水，都只是一纸空谈。到时，就没人限制他出七战了。绝无可能。这是我今早收到的密信。有人从天泉皇城秘密潜入太原，只是为了来见奇镇。正是，这对人鲜衣怒马，衣着用度十分讲究。据说马鞍上还有特殊的图腾，侯爷大可猜一猜，这图腾。长什么样？你想的没错，正是雨树图腾。他们是天权皇室的人。难道奇珍真的是孤注一掷，要反了吗？大皇子，今日向你交一个底吧。齐某起兵，并非一时心血来潮，铤而走险。谋划多年，早已布下万全之策。你说说看，太渊在籍兵勇一共有四十五万，我和我的亲信拥有二十万的兵马，西平郡王那里还可以再争取。除此之外，我又与天煞王战南城达成契约，他出兵相助，我将长汉山割让给他。另外，再加上大皇子鼎力相助。此事何愁不成啊？如果是这样的话，那怎么一点动静都没有啊？这战场上向来是兵贵神速，迟则生变。你不赶紧筹备起兵，在这儿耗什么时间呢？大皇子有所不知，下官在等一个时机。我们没有时间了，必须先下手为强。臣该怎么做？唐伯年至今杳无音讯。我要你领着太原最精锐的二十万兵马，一定保住轩辕家这条血脉。侯爷。皇上如此苦心，老臣饱受轩辕王族恩典，入朝几十年，尽心尽力，不敢有丝毫懈怠。如今已是年过花甲之人，勉强做到了光宗耀祖、福佑子孙，我早就活得够本了。眼下逆贼谋反，我太渊有难，臣愿拼上这条老命，我誓死也要护着王庭，誓死也要护着轩辕王脉。大婚之日，有什么说法？按照太渊的规制，轩辕民定下了王后，行大婚之仪。我的魏树营还有张鹤年的数军八位都要上交六成的兵力，组建太渊盟自己的禁卫军，这加起来可是有十五万的兵马，马虎不得。你都是要造反的人了，还担心那个傀儡太渊王来夺你的权？ Thank you. 